So, wir kommen zurück zum zweiten Teil der Gerla Lac de la Matière Haustour. Heute wieder neun Düfte dabei. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der kann ja dann nochmal rüberspringen und sich den zuerst anschauen. Es <lacht> ist wie immer alles alphabetisch. So gesehen, der erste ist der Embrance de Lang. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch hier ein alter Flakon, ich hebe es mal seitlich, dann sieht man die Schrift. Auf jeden Fall, ja, muss ich sagen, waren die ganz praktisch im Regal. Die haben nicht viel Platz gebraucht. <lacht> Aber das hier, ein wirklich, ich muss echt sagen, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte aus dieser Reihe. Der ist so, der ist so cool, der ist so spannend gemacht. Also wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr salzigen, frischen Duft zum einen. Aber gleichzeitig haben wir auch so diese sehr, sehr schöne, weiche, süßliche Vanille auf der anderen Seite. Also hier spielen einfach diese zwei Welten so schön zusammen. Also wie gesagt, aus dieser angenehmen Vanille, hier eher, eher leichte Vanille, gar keine Frage. Auch hier keine Gebäckvanille, sondern eher ein bisschen leicht und sanft und cremig, würde ich es fast schon ein bisschen nennen. Und gepaart mit diesem Sonnencreme-Vibe noch ein bisschen von Ilang Ilang. Dann dieses salzig, frische. Ich kriege auch irgendwie sowas Pfirsichartiges noch mit durch. Hm. Exotische Frucht auf jeden Fall. Ist irgendwie nicht drin, ne? aber kommt auch noch so ein bisschen durch. Also, in auf jeden Fall einen Urlaub, der gar keine Frage. Also, definitiv irgendeinen süßen Cocktail trinken am Strand. Die Meeresluft kommt einem so ein bisschen in die Nase. Sonnencreme <lacht> ebenfalls. Also, ein wunder, wunderschöner Lüft. Ich, ich liebe den total. Das ist eigentlich einer meiner Favoriten, ganz klar, aus dieser. Äh, in der Materie, mega schönes Ding. Prinzipiell bleibt erstmal so, ne, äh, dieses salzig frische, finde ich, geht nie ganz weg. Was allerdings passiert, dass diese, diese Vanille und äh, generell die Basis einfach etwas mehr an Kraft gewinnt, logischerweise. Ne? Also es wird einfach ein bisschen cremiger, ein bisschen weicher, süßlicher, aber irgendwie nicht zu so viel. Also es ist immer noch irgendwo ein leichter, angenehmer Duft. Also jetzt ganz klar ein Sommerduft für mich. Trotzdem. Aber es wird einfach hinten raus so ein bisschen, bisschen äh, dezenter, nicht mehr ganz so wild, sage ich jetzt mal. Einfach dieses Cremige kommt ein bisschen mehr mit rein, die Vanille kommt ein bisschen mehr mit rein. Aber das Salzige bleibt. Das ist hier so das, das Ding. Ich finde ihn echt mega. Also den auf jeden Fall mal auschecken. Ich glaube, viele haben den immer noch nicht so auf dem Schirm. Immer nur die anderen Klassiker nenne ich es jetzt einfach mal. Der hier auch eine ganz klare Empfehlung. Der nächste ist der Epis Volet. Hm. Ja, 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 also auch hier ein sehr zitroniger Duft. Also wir haben so eine richtig schöne, authentische Zitrone, Zitronenfrische, ganz klar. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich, ja, so ein Schuss Salbei. Wirklich so ein Schuss, gibt so einen grünlich-kräutrigen Touch mit rein. Ja, kräutrig nicht unbedingt, aber... Ja, nur ein bisschen grünlichen Touch auf jeden Fall mit rein. Es Kleiner Cut hier, nicht wundern, anderes Outfit, anderer Tag. Naja, ich nehme ab hier zum zweiten Mal auf. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Epis Volet waren wir stehen geblieben. Ja, habe ihn hier nochmal. Ich habe ja schon hier und da was vom äh, grünlichen Part erzählt. Weiterhin muss man sagen, es wird auf jeden Fall so ein bisschen würziger, ein bisschen holziger, das ganz klar. Es ist und bleibt ein sehr, sehr frischer Duft, gar keine Frage. Er wird hinten raus, würde ich sagen, so ein bisschen krautig, würzig, holzig mit einer gewissen Leichtigkeit, einer gewissen Frische, einer gewissen, ich sag mal, klassischen, maskulinen Richtung auf jeden Fall. Aber da tut sich da nicht mehr. So viel, um das mal abzuhaken. Mal schauen, wie enthusiastisch es ab jetzt noch wird. <lacht> ich bin gespannt, weil es macht echt keinen Spaß, da was zum zweiten Mal aufzunehmen. Nun ja, der nächste, der Franchi Lavande. Das ist auch hier, finde ich, ein tendenziell eher klassischer Herrenduft, gar keine Frage. Also wir haben auf jeden Fall so dieses... Also diese typische Petit Gras, Citric, nenne ich es jetzt einfach mal, so ein bisschen Neroli-artig, Orangenblütenartig, so diese Ecke auf jeden Fall. Ähm, ganz klar, so eine schöne, angenehme Lavendelnote, sie ist wirklich sehr angenehm, ich finde sie überhaupt nicht stechend oder so, sie ist sehr weich, sehr rund, auch hier so ein bisschen Salbei mit bei, 
was, also es ist letztendlich so ein typischer ja, Barbershop-Duft, ein bisschen, wie man es so ganz klassisch kennt. Er ist nicht zu so oldschool, muss ich sagen. Es gibt da schlimmere Vertreter. Ist angenehm, ein bisschen Rasierwasser-Vibes, gar keine Frage. Also das kriegt man total raus. So ein bisschen, bisschen Opa-Feeling, muss ich schon zugeben. Aber trotzdem irgendwie, irgendwie schön gemacht. Also er ist recht frisch, er ist recht leicht. Er setzt Zitronenlastig auch. Und wie gesagt, dieser Lavendel ist sehr angenehm drin und nicht so stechend, kratzig, wie es oft ist, so überladen, drückend, gar nicht, überhaupt nicht. Also wirklich sehr sanft, sehr angenehm. Die Lavendelnote kriegt nochmal ein bisschen mehr Stärke. Ich finde, die Zitrone setzt sich auch nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund. Kriegt auch nochmal so zusätzlich so einen leichten, duschgeligen Vibe noch mit rein. Aber wie gesagt, es ist so, es hat so diese typischen Rasierwasser-Anleihen aus vergangenen Zeiten. Also das, das hier ganz klar zu erkennen. Und letztendlich ist das auch wieder Duft zu ausgehen. Bisschen duschgelegt, bisschen Lavendelig noch. So diese Zitronen, Zitronenlastigkeit, na klar, verschwindet die irgendwann. Die hält sich nicht bis zum Schluss. Aber ja, also schön, relativ doch modern tragbar, muss ich sagen. Klar hat er diesen eigenen Charakter, ne? aber er wirkt jetzt nicht so in die Jahre gekommen. Er ist gut abgedatet sozusagen, könnte man es nennen. Der nächste ist der Herr Troublant. Erb, das spricht man ja nicht im Französischen. Das ähm, würde ich sagen, so ein bisschen 47, 11 Vibes. Das heißt hier sehr spritzig, frisch, fast schon so ein bisschen bitter, frisch, ganz klar. Viel Neroli, Bergamotten, Spritzigkeit, so das drin, so einen leicht, ganz kleinen, leichten grünlichen Touch, würde ich sagen. Ähm, bisschen minzig, auch das, aber generell. Ja, sehr bitter, frisch, spritzig, Neroli fokussiert. Also 47, 11 Vibes in vielleicht ein Hauch interessanter, <lacht> aber auch nur ein Hauch. Dieses Minzige, finde ich, kommt noch mal ein bisschen mehr zum Tragen in so den nächsten Stunden. Aber letztendlich auch das hier ein Duft, der dann doch sehr sauber, frisch, leicht, moschuslastig, würde ich fast sagen. Also moschus sauber, so wirkt es ein bisschen, äh, ausklingt und... Ja, jetzt natürlich nicht die allerbeste Performance, hat, sind wir ehrlich, ne? bei diesen super frisch, zitrisch fokussierten Düften ist da halt einfach nicht so viel da. Aber dennoch, ähm, schönes Ding, also auch das ist eine klassische DNA, die immer geht, in heißen Tagen am besten, ne? sehr angenehm oder um sich zu erfrischen. Da war wirklich schön, trotzdem so seine 5-6 Stunden hat er ungefähr gemacht, was ich ganz in Ordnung fand dafür. Ein weiterer, der Iris... Torref, Torrefier, Ach, ganz schwierig zum Aussprechen. Jo, ich muss sagen, auch einer meiner so ganz klaren Favoriten dieser Reihe, um es schon mal vorwegzunehmen, und auch einer der ersten, die ich so getestet habe aus dem Hause, oder aus dieser Lavi La Matière Reihe. Ein, ja, voranger Iris Duft, definitiv. Also er ist schon sehr pudrig, schon sehr intensiv, also nicht stechend unangenehm, aber wie gesagt, sehr pudrig. Was hier interessant ist, man hat ganz kurz anfangs, aber ich kriege es nicht lang, 20 Minuten vielleicht, so eine leicht herbe Kaffeenote noch mit drin. Das kriegt man so geröstete, herber Kaffee, überhaupt nicht so süß, sondern wirklich so ein bisschen herb gehalten. Das kriegt man anfangs vor allem noch ein bisschen raus. Dieses sehr pudrige wird auf jeden Fall definitiv von diesen Ambrettsamen, was ja auch immer so sehr moschusartig riecht, nochmal äh, pudrig vor allem, nochmal ein bisschen ne, unterstützt, verstärkt auf jeden Fall aufgegriffen. Aber ich muss sagen, das ist auch das, was der Duft letztendlich ausmacht. Was ihn ausmacht, was er behält, ist einfach diese super starke Puder-Iris. Die ist schon extrem, also wirklich so lippenstiftartig. Die ist sehr intensiv, sehr stark, aber nicht unangenehm stechend, wie es vielleicht bei vielen anderen übertriebenen Iris-Düften ist. Ne? Es ist wirklich noch angenehm, aber hat schon auch so einen sehr klassischen Vibe. Auf jeden Fall definitiv sehr luxuriösen Vibe. Ich muss sagen... Ja, also völlig unisex, gar keine Frage. Also wer jetzt so ein Dior mit Tanz und sowas mag, ne, wird auch hier auf seine Kosten kommen. Der hier hat vielleicht auch mehr femininen Vibe, aber das ist auch wirklich nur minimal. Ist also sehr unisex, der Duft, gar keine Frage. Er wird hinten raus nochmal so ein bisschen trockener, muss ich sagen. Also ein bisschen dieses super schwer pudrige von, von den Anfangsphasen, klingt dann so ein bisschen ab, wie gesagt, geht ein bisschen mehr ins Trockene, wird dann nochmal ein bisschen ja, 
ja, angenehmer sage ich es einfach mal, aber dennoch bleibt dieser Grundvibe einfach bestehen, diese Iris-Lastigkeit. Das ist schon, ist schon ein cooler Duft, muss ich echt sagen, also der gefällt mir sehr. Ich kriege auch manchmal so ein bisschen so eine Haarspray-Note noch hier und da zwischendrin durch, wenn man es nochmal ein bisschen, äh, wenn man das noch so ein bisschen anmerken möchte, aber eher minimal, fast zu vernachlässigen. Ja, der nächste ist der neue, der äh, Jasmin, ja, Jasmin Bonheur. Das ist ein, ja klar, natürlich äh, Iris, äh, Iris Duft, sage ich schon wieder, äh, <lacht> Jasmin Duft in dem Fall. Hm. Ich muss aber sagen, es ist schon ein bisschen drüber, diese Jasmin hier. Ne? Also es ist wirklich extrem. Es hat schon so ein bisschen so stechende, so Plastik-Vibes, so ein bisschen die Ecke. Also es ist schon extrem. Es ist nicht so angenehm, hell, fluffig, floral, toll und, und so weiter, sondern, wie gesagt, sehr, sehr stechend. Plastikartig, schon so einen leichten Hang in dieses seifige. Ja, hat es auch. Ich kriege irgendwie anfangs, ich bilde mir ein, wie so eine Aprikose irgendwie sowas zu riechen, eine leichte Frucht, aber... Mag auch nur Einbildung sein. Genau, so ein bisschen Iris kriegt man auch hier raus. Gibt mehr so einen sauberen Touch mit rein. Aber letztendlich anfangs sehr viel dominiert der Duft von dieser sehr stechenden Jasminote, die einfach, wie gesagt, eher so plastikartig wirkt. Das auch noch ein bisschen ausbaut, so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Ich kriege auch irgendwann mal noch die Rose so ein Ticken. Ist eher so eine ja, weiche, angenehme Rose. Weich, süß, hm, so könnte man es benennen. Gar nicht so fleischig oder auch nicht so rau oder so, sondern wirklich so weich. Eher auch das geht noch mit rein. Es klingt dann allerdings eher so seifig, Jasminlastig auch. So, so seifig, hellfloral, sauber. Dieses sehr stechende, plastikartige in den Anfang, in den Anfangsstunden. Das verschwindet dann hinten raus sehr, wird ein bisschen angenehmer. Und ja, also auch ein interessanter Duft. Also jetzt nicht so, ich sag mal, langweiliger Jasminduft, sondern ein bisschen aufregender, ein bisschen spektakulärer, gar keine Frage, aber muss man halt dann wissen, weil er doch wieder ein bisschen auf dem Raster fällt und jetzt sicherlich nicht der super crowd pleaser ist. Ne? Weiter geht es mit dem Joyeux Tuberös, das ein, ja, <lacht> schon irgendwo ein tuberosen Duft, aber das kommt erst noch, ich finde anfangs hat man eher so eine schöne, Wirklich so eine richtig schöne, cremige Vanille, Vanillecreme, Creme Brulee. Es geht wirklich so in diese Richtung, aber im gleichen Atemzug so einen sehr bitteren, grün-bitteren Beigeschmack. Es riecht ein bisschen so, wie wenn man so einen ganz, ich sag mal, frischen, feuchten, unreifen, nee, nicht, nicht trockenen Ast auf jeden Fall bricht. Und dann brechen die ja nicht wirklich, sondern die... Also so elastisch und dann, wenn man da dran riecht, wie auch immer, <lacht> dann kriegt man da ja so einen bitteren Geruch raus. So, also wie so ein, ja, so ein Zweig, so eine Efeuhecke irgendwie auch so in diese Richtung. Also das ist auf jeden Fall gepaart mit dieser Vanillecreme zusammen. Sehr interessant, sehr schön, aber irgendwie trotzdem ein leichter Duft. Also eher leicht, doch ein bisschen frischen Vibe, gar keine Frage. Es wird noch ein bisschen holziger, dieses bittergrünliche, holzige einfach. Ne? Ich finde, das geht wieder ein bisschen, nimmt so ein bisschen mehr Fahrt auf. Diese Vanillecreme, finde ich persönlich, die kommt erst hinten raus wieder ein bisschen stärker zum Tragen und ja, wird einfach ne, auch ein bisschen bekleidet von dieser, ich nenne es mal, wirklich sehr leichten Tuberose. Also es ist so, es ist ganz, ganz leicht, ganz angenehm. Es ist nicht so schwer und fleischig und oh, wie man es oft hat und so ein bisschen erdrückend, die Tuberosen dürfte oft. Hier echt das Gegenteil, also was mir sehr, sehr taugt. Und es ist eher so eine, so eine leichte Begleiterscheinung, die immer mal wieder durchblitzt, aber den Duft jetzt überhaupt nicht dominiert oder irgendwie unangenehm macht, sondern es sind immer so ein paar andere Sachen, die so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Aber eben hin raus wird es dann ein bisschen cremiger, vanilliger. Alles wird so ein Ticken schwerer aber immer noch sehr angenehm und sehr leicht. Ja, keine Frage, dieses grünlich-bittere zieht sich immer mehr zurück. Hinten raus ist das eigentlich nicht mehr so da. So gesehen, eigentlich ein ja, sehr schöner ja, Tuberosenduft. Hat mir echt, echt getaugt. Weiter geht's mit dem Musk Outre Blanc. Ja, hier braucht man gar nicht so viel zu sagen, weil letztendlich ne, ist es ein recht einfacher, frischer, leichter, moschus, sauberer, weichspüler, Duft, so diese Ecke, ein bisschen weichspüler, weil es gar keine Frage, so Apollonia, Sergioff, die Ecke ist ja ein bisschen angesiedelt vom, vom Geruch her, aber ich finde noch mal ein bisschen einfacher gestaltet und hier tut sich auch wirklich nicht so viel, also er ist einfach so sauber, leicht frisch, das ist frische Wäsche, das kriege ich hier hauptsächlich raus, ich glaube auch, er ist 
tatsächlich irgendwie dafür gedacht, ne? um ihn sogar in die auch Klamotten, wie auch immer, oder irgendwie so ein bisschen äh, reinzusprühen, beziehungsweise vielleicht als Basis hier und da, nicht mal als ein, äh, eigenständigen Duft, aber trotzdem kann man ihn natürlich auch so benutzen. Sehr leicht, sehr frisch, sehr weich, sehr angenehm. Beispiele, frische Wäsche, all das sind so Stichworte, die den Duft hier ganz gut beschreiben. Hat natürlich jetzt auch nicht irgendwie großen Verlauf oder sowas drin. Aber ja, wer sowas sucht, gut, ich denke, da gibt es auch wesentlich günstigere Alternativen. Muss das nicht von genau sein. Aber klar, natürlich auch kein super starker Duft, ne? gar keine Frage. Das ist hier eher, eher auf der schwächeren Seite. Der letzte für heute ist der Neroli Outre Noir. Ja, klar, natürlich ein Neroli-Duft, aber auch hier gar nicht so super stark. Echen Neroli-lastig, also sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Spritzige Bergamotte, also ein bisschen zitrisch, frisch, gar keine Frage. Ähm, was hier interessant ist, auch der hat irgendwie sowas leicht weich, fluffiges so mit bei, würde ich sagen. Also er ist, er hat klar dieses spritzige, zitrische so, natürlich definitiv, aber irgendwo auch so eine weich, fast schon ein bisschen milchige Basis irgendwie. Also so cremig, milchig, angenehm, drunter, was das Ganze so ein bisschen auffängt. Also es ist echt interessant, also sehr, sehr schön. Es gibt auch noch so einen kleinen, hm, nennen wir es mal Störfaktor, aber hier jetzt überhaupt nicht, also völlig äh, neutral oder überhaupt nicht negativ konnotiert das Ganze, sondern äh, eher als interessanten äh, Beigeschmack ist so diese Mürre in der Basis. Aber das kommt immer mal wieder so durch. Es wirkt fast so ein bisschen, ja, holzig, rauchig, hm, hätte ich jetzt leicht umschrieben, das kommt immer mal wieder so ein bisschen durch, zu diesem eher frischen, weichen Duft definitiv, aber es legt sich auch irgendwann und wir kriegen auch hier, finde ich, so einen sehr typischen, moschusartigen, sauberen, weichen Drydown. Also ganz angenehm, frisch, leicht, weich. So klingt der Duft mehr oder weniger aus, ne? so diese anfängliches, das anfängliche Interessante legt sich dann ein bisschen in wie gesagt, dieses Moschus Zauberer. So gesehen, auch das hier, schöner Sommerduft, würde ich sagen, kann man sich auch gerne mal näher anschauen, muss ich ehrlich sagen. Generell, ne, was man halt wie immer bei den Düften sagen muss, die sind alle recht klassisch gehalten, denke aber, oder ich vermute mal, dass die auch immer mal wieder so abgedatet werden, weil selbst die klassischen Düfte sind doch recht modern, tragbar, gar keine Frage. Also ich denke, wenn man das, den Duft, wenn es jetzt schon 10, 20 Jahre gibt, da wird es sicherlich mal die eine oder andere, ich sag mal, Reformulierung, aber wirklich ins Positive sogar gegeben haben, die einfach ein bisschen mehr Modernität, Moderne reinbringt. So also wirkt es auf mich auf jeden Fall bei den, ich sag mal, Älteren in der, in der ganzen Reihe hier. Ja, aber wie gesagt, schönes Sach und alles so ein bisschen ne, klassischer französischer Gehalten, das heißt oft, Natürlich nicht diese Raumfüller, alles so ein bisschen dezenter, die meisten Düfte. Ein bisschen einfacher auch gestaltet, aber dafür schön gemacht, gut abgestimmt, gute Qualität. So eher den Fokus darauf gelegt und nicht auf schiere Performance oder unfassbare Komplexität oder sowas, also gar nicht. Aber das macht irgendwie die Marke und auch ja, viele so französische Düfte einfach sehr, sehr aus. Das merkt man hier wieder ganz klar. Jo, ich hoffe, es war jetzt echt nicht zu gerusht, aber ich, boah, ich hasse es, wenn ich das nochmal machen muss und hoffe, dass es alles geklappt hat. In dem Sinne, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen beim zweiten Teil und bis zum nächsten Sonntag. Ciao, ciao.